Ako po si Margot Andolong Gonzales, ang inyong makakasama sa humigit na isang oras na pag-aaral sa kursong Aroma Candle Making. Ang Aroma Candle Making ay isang bago at interesting course sa kasalukuyan dahil sa tumataas na demand nito. Bilang biswal na gabay sa paggawa ng Aroma Candle, limang module ang ating mapapanood. Napapaloob sa unang module ang ilang mahahalagang kaalaman tungkol sa kandila, gaya ng mga sinaunang kandila at iba't ibang uri ng kandila. Pero ang pinakamahalagang bagay na malalaman natin sa module 1 ay ang tungkol sa Aroma Candle, ang kalagayan ng produktong ito sa market, at ang mga kakailanganin sa production. Alamin kung paano gumawa ng molde sa ikalawang module. Ang molde ay isa sa mga mahahalagang kagamitan na dapat ihanda sa paggawa ng aroma candle. Sa ikatlong module, malalaman natin ang paggawa ng festive candle na may fruity aroma at ang may flora aroma na spring candle. Aalamin naman natin ang paggawa ng therapeutic candle at home fragrance sa ikaapat na module. At sa ikalima at huling module, ang business aspect naman ng aroma candle ang ating pag-aaralan. Kasama na dito ang kinakailangang puhunan, ang tamang pagpapresyo sa produkto, at kung magkano mo ito ibebenta sa pamilihan, at syempre pa, ang balik puhunan, or return of investments. Ang mga sinaunang kandila ay tubong may sebo o taba ng hayop na nilalagyan ng mitsangyari sa tela o wick. Karaniwang makikita ang mga kandila sa mga altar lalo na sa mga kapistahan o sa mga misa sa simbahan. Malakas ang demand ng kandila dahil noon, hindi lahat ng tahanan ay may elektrisidad. Sinundan nito ng kandilang gawa sa beeswax o pagkit na galing sa honeybee. Makukuha ito mula sa apat na pares ng glandula sa tiyan ng bubuyog. Ito ay kakulay ng lemon at amoy pulot o honey na may kahalong ibang aroma. Mahirap gumawa ng artificial na uri ng beeswax, kaya't napakamahal ng wax na ito. Katunayan, para masuportahan ang halos araw-araw na paggamit ng kandila sa mga simbahan, ang beeswax ang isa sa mga tinatanggap na tight o buwis ng simbahan. Pansin-pansin ang pag-usbong ng mga candle shops na nagbebenta ng mga ready-to-make candles, molde, wax, wick, essential oils, at iba pang kagamitan sa paggawa ng kandila. Taong 1997, nung magsimulang lumakas ang demand ng kandila, Dito sa Pilipinas, medyo matumalang demand mula Enero hanggang Pebrero, ngunit pagdating ng Marso ay dumarami na uli ang mga orders. Sa panahong ito, matutunghaya ng exhibits ng kandila. Buwan naman ng Abril at Mayo, naglalabasan ang mga orders para sa export. Pero, masasabing sa panahon ng Todos los Santos at Pasko, mas malaki ang pangangailangan sa kandila. Ilan sa mga bansang nag import ng kandila mula sa Pilipinas ay ang United States, Europe, 
Korea, Japan at Taiwan. Bagamat kapantay natin sa produksyon ng mga ordinaryong kandila ang bansang China, ay wala pa rin tayong kakumpitensya pagdating sa decorative at aroma candles. Ano yung nasa sako? Pilits, ma'am. Ah, pellets? Opo, ma'am. Pwede ba makita? Pili, ma'am. Buksan pa natin. Ah, sige. Ah, para palang bigas, ano? Opo. Okay, thank you, ha? Mukhang marami ka pang i-deliver. Marami din po, ma'am. Ang pangunahing materyales na kinakailangan sa paggawa ng kandila ay ang wax. Ang mga sumusunod ay tatlong uri ng wax na ginagamit dito sa ating bansa. Plant wax, animal wax, mineral wax. Kabilang din sa mga materyales na ginagamit sa paggawa ng kandila ay ang crystal wax, gel wax, paraffin wax, polyethylene, wax dye o pangkulay, candle wick, at mga essential oils. Isa sa mga uri ng kandila na naglalabasan sa kasalukuyan ay may taas na mula 8 inches hanggang 12 inches. Mapa collector's item o mapang therapy, ito ay in demand hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa mga bansang tulad ng United States, Australia at Italy. Ang aroma candles ay may distinct scent na nanggagaling sa mga essential oils na maaaring maging pabango sa bahay, pang therapy o pang parelax. Ang mga essential oils ay kilala rin sa tawag na volatile oils o ethereal oils. Ito ay maaaring makuha mula sa bulaklak, buto, dahon, tangkay, balat ng kahoy at mga ugat ng damo palumpong at puno. Ang essential oils ang pinakamatandang uri ng gamot at kosmetiko. Sa pagpapahid ng essential oils sa balat, agad itong lumalago sa katawan na maya-maya lang ay nagdudulot ng kakaibang ginhawa. Ang aroma nito ay iba't iba rin ang epekto. Marami ng oils ang lumalabas sa kasalukuyan. Iba't iba rin ang pinaggagamitan nito. Ang lavender na may matamis na aroma ay mabisang antiseptic, pangalis ng pamamanhid ng laman o muscle spasm at pulikat o cramps. Ito rin ay mabisang pamparelax at pampababa ng stress. Ang orange ay nakaka-relieve naman ng muscle spasm at pulikat o cramping. Ito ay mabisang gamot sa indigestion at nakapagpapababa din ito ng alta presyon. Ang ilang-ilang naman ang tinatawag na fragrance of all fragrances. Ang aromang ito ay ginagamit na pampatalas ng pakiramdam at pampabawas ng depression, takot, galit at selos. Ang citronella ay popular na pangtaboy sa lamok. Ang aroma na ito ay madalas gamitin dahil sa medicinal value nito. Sa paggawa ng kandila, maaaring gumamit ng isang klase ng wax o mixture ng natural at synthetic materials. Sa kasalukuyan, madalas ang gamitin ang paraffin wax dahil mas mura ito kaysa beeswax. Pero sa aroma candle, hindi maaaring paraffin wax lang ang gamitin dahil hahalo ang amoy nito sa essential oils na gagamitin. Kinakailangang ihalo ito alinman sa palm wax o beeswax. Kailangang wasto ang pagtutunaw ng wax mixture para maging maganda ang kalalabasan ng gagawing kandila. Sa aroma candle, dalawang molde ang kinakailangang ihanda isa para sa core candle at isa para sa outer candle. Ang mga kagamitan naman na dapat ihanda ay gas stove, kettle o kaldero, weighing balance o timbangan, thermometer, 
kutsilyo, cutter, gunting, at panghalo. Ang paggawa ng aroma candle ay isang maganda at nakalilibang nagawain para sa mga taong nagnanais na gumamit ng makina, nariyan ng Industrial Technology Development Institute ng Department of Science and Technology kung saan ang iba't ibang teknolohiya ay itinuturo at ipinalalaganap sa buong bansa. Siguro nagtataka kayo kung paano nabibigyan ng iba't ibang hugis ang aroma candle. Nasa molde ang sekreto at iyan ang ibabahagi namin sa inyo. Ang molde ay isa sa mga mahahalagang kagamitan sa paggawa ng kandila. Bawat uri ng kandila ay may angkop na molde na ginagamit. Nariyan ang dipping mold o paggamit ng metal tubing sa paggawa ng cylindrical candle. Semi-automatic mold naman para sa mga vigil candles at sperma. Mga molding gawa sa silicon rubber o plaster of Paris naman ang ginagamit sa decorative at aroma candles. At sa kasalukuyan, naglalabasa na rin ang mga hand-formed candles. Nagkakaiba-iba ang mga ito sa hugis at sukat. Ang isang molding magagawa ay maaaring gamitin ng ilang beses basta't matibay lang ang pagkakagawa. Sa aroma candle, Dalawang molde ang kinakailangang ihanda. Isang core candle na may sukat na 3 inches diameter at ang outer candle na may sukat na 4 inches diameter. Naririto ang mga materyales sa paggawa ng core candle mold. Tatlo at kalahating kilong plaster of Paris para sa core candle mold. Limang kilong plaster of Paris para sa outer candle mold. Tatlumpung pirasong modeling clay. Isang bareta ng perla soap. Model na may sukat na 4 inches diameter. Model na may sukat na 3 inches diameter. Mga nga ilangan naman tayo ng mga kagamitan o utensils gaya ng kutsilyo, hacksaw blade, rubber band, corrugated cardboard, palanggana, timba, pencil pen, plastic cups. Naririto ang mga hakbang sa paggawa ng molde. Para sa core candle mold. Guhitan ng linyang pa-vertical ang modelo. Dito maaaring ibase ang paghahati ng gagawing molde. Lagyan ng modeling clay ang tagiliran ng gagamiting modelo. Pakinisin ang inilagay na clay sa pamamagitan ng kutsilyo. Alisin ang sobra. Mag-iwan ng isang pulgadang puwang o allowance mula sa gilid ng modelo. Gumupit at maglagay ng cardboard walling sa paligid ng ginagawang molde.
Nagyan ng dagdag na clay ang cardboard walling para mas dumikit ang cardboard. Ihanda na ang gagamiting plaster. Maglagay ng apat at kalahating tasa ng plaster of Paris sa tatlong tasang tubig. Ihalo ng apat hanggang anim na minuto sa isang direksyon hanggang makabuo ng isang mixture. Maaari na itong gamitin kung malapot na ang itsura. Ibuhos ang mixture sa loob ng cardboard walling at hayaan ito ng apat na minuto. Kapag matigas na, alisin ang clay at itrim ang first half ng molde. Mag-ukit ng magsisilbing locks sa gilid ng kalahating molde. Ito ang magsisilbing kawing para mapagdugtong ang dalawang pinaghating molde. Ulitin ang paraan para sa pangalawang bahagi ng hulmahan. Gamitin ang nagawang first half bilang model. Siguruhing may separating agent ang ginawang unang kalahating hulmahan. Alisin ang modelo at mag-ukit ng lalagyan ng wick sa ilalim na bahagi ng molde. Ibabad ang mga nagawang molde sa isang timbang tubig sa loob ng dalawang minuto para sa outer candle mold. Tulad din ng proseso sa paggawa ng core candle mold, maiiba lang sa sukat ng gagamiting modelo. Ang mixing ratio ng plaster of Paris ay siyam na tasang plaster of Paris sa anin na tasang tubig. Handa na ang dalawang pirasong hulmahan na kakailanganin sa paggawa ng mga aroma candles. sa mga pamilihan ang mga kandilang animoy gabloke sa laki at korte. Ito ay ang mga aroma candle na ginagamitan ng molde o hulmahan sa ikatlong module. Mga aroma candle na gagamit ng molde ang ating gagawin. Festive aroma candle. May magandang aromang kumakatawan sa iba't ibang prutas. Sa kandilang ito, Gagamitin natin ang essential oil na orange. 
na simbolo ng tagumpay. Ang aroma candle na ito ay nakakaapekto ng mood at nakakapagpababa ng alta presyon. Naririto ang mga materyales sa paggawa ng festive aroma candle. Paraffin wax na pellets, crystal wax, sampung gramo ng wax dye, nylon wick na may habang tatlong pulgada, core and outer plaster mold, orange essential oil, festive or fruity accents. Samantala, mangangailangan naman tayo ng mga sumusunod na kagamitan. Wick sustainer, stove o kalan, kettle, weighing balance o timbangan, thermometer, panghalo o chopsticks, kutsilyo, cutter, gunting. Naririto ang mga hakbang sa paggawa ng festive aroma candle. Magtimbang ng limang kilo at apat na raang gramo ng paraffin wax. At anim na raang gramo ng crystal wax. At ilagay sa kasirola. Haya ang matunaw ang wax sa loob ng kalahating oras o mahigit. Ibabad ang molde ng tatlong minuto. Pumutol ng limang pulgadang nylon wick o pabilo. Itali ang wick sa gitna ng stick na magsisilbing stopper sa butas ng molde bago ilagay sa gitna ng core plaster mold. Pagdikitin ang dalawang pirasong hulmahan. Talian ng rubber band o lastiko. Higpitan ang pagkakatali. Magsalin ng natunaw na wax sa takore. Lagyan ng orange aroma. Haluin. Ibuhos ang wax mixture sa core candle mold. Punuin. Hayaang tumigas ang wax sa loob ng dalawang oras. Habang natutuyo ang wax, ay nagkakaroon ng uka sa gitna. 
kailangang punuin ulit para mabuo ang kandila. Alisin ang rubber band. Paghiwalayin ang dalawang pirasong hulmahan upang matanggal ang tumigas na kandila. Gumamit ng kutsilyo sa pag-aalis ng mga sobrang wax sa ibabaw ng molde. Ihanda naman ngayon ang outer candle mold. Ilagay ang tumigas na core candle sa gitna ng outer candle mold. Talian ang rubber band o lastiko. Ilagay ang festive o fruity accent ng ayon sa ninanais na posisyon. Kinakailangang palabas ang pagkakalagay ng disenyong gagamitin. Punuin ng disenyo ang bandang ilalim kaysa sa ibabaw. Ibuhos ang wax sa paligid ng core candle. Habang tumitigas ang kandila, punuin ang hulmahan ng wax. Saka ilagay sa palangganang may kalahating tubig. Maaari na ngayong alisin ang tumigas na kandila sa hulmahan. Floral aroma naman ang ginagamit sa spring candle. Sa spring candle na gagawin natin ay ilang-ilang aroma ang gagamitin. Ito ang aroma ang pampatalas ng pakiramdam at nakakapagparelax ng mga nerves. Antidepressant din ang aroma ng ito dahil nakakapagpasigla o stimulate ng blood circulation. Naririto ang mga materyales sa paggawa ng Spring Aroma Candle. Paraffin wax na pellets. Crystal wax. Sampung gramo ng wax dye. Nylon wick na may habang tatlong pulgada. Core and outer plaster mold. Ilang ilang essential oil. Floral accents. Sa mantala, mga nga ilangan naman tayo na mga sumusunod na kagamitan. Wick sustainer. 
stove o kalan. Kettle. Weighing balance. Thermometer. Panghalo o chopsticks. Kuchilyo. Cutter. Gunting. Naririto ang mga hakbang sa paggawa ng spring aroma candle. Maghanda ng nylon wick na may habang tatlong pulgada. Ilagay ang wick na nakatali sa stick bilang stopper sa butas ng molde sa 3 inches diameter na hulmahan. Pagdugtungin ang two-piece mold at talian ng lastiko. Maglagay ng pellet wax at crystal wax sa isang kasirola o takore. Idagdag ang ilang-ilang essential oil. Haluing mabuti. Lagyan ng pangkulay ang wax. Ibuhos ang mixture sa molde. Punuin. Haya ang tumigas ang wax. Alisin ang tumigas na kandila sa hulmahan. Sa pamamagitan ng kutsilyo, alisin ang mga sobrang wax. Pagdugtungin naman ngayon ang two-piece outer candle mold. Ilagay ang pinatigas na core candle sa gitna ng hulmahan. Talian ng rubber band. Lagyan ng floral accent ang paligid ng core candle sa posisyong nais ninyo. 
Iwasan lang na punuin ang pinakaibabaw ng kandila. Ibuhos ang wax sa paligid ng core candle. Hayaang tumigas ang kandila bago punuin ang hulmahan ng wax. Tanggalin ang kandila sa hulmahan. Kinisin at alisin ang sobrang wax sa paligid ng nagawang kandila. Alam na ninyo ngayon kung paano ang paggawa ng aroma candle na molde ang ginagamit. Maaari na ninyo itong balutin at ipangregalo o di kaya naman ay idagdag sa inyong koleksyon. In na in din ngayon ang mga aroma candle na nasa glass o ceramic. Sa module 4, Ipakikita naman ang paggawa ng aroma candle na nasa babasaging lalagyan. Therapeutic aroma candle ang kumakatawan sa pinaka-essence ng aroma candle dahil sa dala nitong ginhawa sa sino mang nakakasamyo ng aroma nito. Para sa aroma candle na ito, gagamitin natin ang lavender, ang kilalang herbal aroma. Naririto ang mga materyales sa paggawa ng therapeutic aroma candle. Paraffin wax na pellets, sampung gramo ng wax dye, nylon wick na may habang apat na pulgada, glass na 4 inches diameter, lavender essential oil, colored pellets na pang accent. Samantala, nangangailangan naman tayo ng mga sumusunod na kagamitan. Wick sustainer, stove o kalan, kettle, weighing balance, panghalo o chopsticks, Kuchilyo, cutter, gunting. Umutol ng nylon wick limang pulgada ang haba. Patigasin ang ginupit na pabilo sa pamamagitan ng pagtubog nito sa tunaw na wax. Isang tabi muna ito. Maglagay ng pellets sa maliit na palanggana. Isunod ang lavender aroma.
haluin ng mabuti. Isalin sa anin na plastic cups ang pellets na may aroma oil. Lagyan ng pangkulay o dye sa pamamagitan ng stick hanggang kumalat ang kulay sa pellets. Maglagay ng may kulay na pellets sa babasaging lalagyan. Maaaring gumawa ng sariling disenyo ayon sa nais nating kombinasyon ng mga kulay. Itayo ang pabilo sa gitna ng babasaging lalagyan. Isagad hanggang ilalim. Magtunaw ng gel wax sa takure. Alisin sa apoy at hayaang lumamig ng kaunti. Ibuhos ang gel wax sa ibabaw ng pellets. Ito ang magsisilbing proteksyon ng pellets. Tapos na ngayon ang ginagawa nating therapeutic aroma candle. Home friendly naman ang susunod nating gagawin, ang home fragrance. Dito ay gagamit tayo ng citronella, ang kilalang remedyo sa mga lamok. Ginagamit din ang essential oil na ito sa paggawa ng sabon, detergent, at iba pang kagamitang pambahay. Sa aspektong medikal, ginagamit ang oil na ito sa paggamot ng lagnat, digestive at menstrual problems, at insect repellent. Antidepressant din ang aromang ito dahil nakakapagpasigla o stimulate ng blood circulation. Naririto ang mga materyales sa paggawa ng Home Fragrance Candle. Paraffin wax na pellets, 10 gramo ng wax dye, nylon wick o pabilo na may habang 4 na pulgada, glass o babasaging lalagyan, Citronella Essential Oil. Samantala, nangangailangan naman tayo ng mga sumusunod na kagamitan. Wick Sustainer. Stove o kalan. Kettle. Weighing Balance. 
मसालो और चॉपस्टिक्स कुचिलियो कातर गुंतिन Naririto ang mga hakbang sa paggawa ng home fragrance candle. Gumupit ng nylon wick na may habang apat na pulgada. Tsaka ilubog sa tunaw na wax. at hayaang tumigas. Maglagay ng paraffin wax o pellets sa maliit na palanggana at isunod ang citronella oil. Ihalong mabuti. Magsali ng pellets na may citronella oil sa anim na plastic cups. Maglagay ng dye ayon sa ninanais ninyong kulay. Haluin. Magsalin ng may kulay na pellets sa babasaging lalagyan. Itusok ang pabilo sa gitna ng babasaging lalagyan. Magtunaw ng gel wax. At ibuhos sa ibabaw ng pellets. Apat na essential oils lang ang nagamit sa mga aroma candles na ginawa. Marami pang ibang essential oils ang mabibili sa mga pamilihan. Nasa inyo na lang kung ano ang gusto ninyong gamitin. Simula sa negosyo ng Aroma Candle, kinakailangang maghanda ng panimulang kapital na 20,000 pesos. Ito ay kakailanganin 
para makabili ng mga materyales at kagamitan. Sa apat na kandilang ipinakita sa Module 3 at 4, heto ang mga kinakailangang materyales na maramihan ang pagkakabili. Paraffin pellets na pumapatak sa 50 pesos bawat kilo. Ang isang kilo naman ng crystal wax ay nagkakahalaga ng 150 pesos. Ang isang bundle ng nylon wick ay umaabot sa halagang 80 pesos. Ang sampung gramo ng wax dye ay nagkakahalaga ng 60 pesos. Para naman sa molde, ang isang bag ng plaster of Paris ay mabibili sa halagang 385 pesos. Ang mga essential oils naman ay mabibili mula 175 hanggang 700 pesos. Kung kaya't sa 4,000 pesos, makagagawa na ng apat na aroma candles. Maaari mong ipagbili ang isang aroma candle ng mula 2,000 hanggang 3,500. Sa mga kagamitan naman, kalan, kasirola, at mga takuri ang kinakailangang ihanda. Sa manpower o tauhan, kahit dalawang katao lang habang nagsisimula pa lang, isa ang magiging tagatunaw ng wax at ang isa naman ay sa paggawa ng molde. Kaya't mula sa pinuhunang kapital, maaari kang makakuha ng 50% o mas malaki pang return of investment o balik puhunan. Basta tuloy-tuloy ang natatanggap na orders. Laging tandaan ang aspektong supply at demand. Mas maganda kung maraming demand kesa naman napakarami ng supply at kakaunti ang demand. Interes at dedikasyon sa gagawin. Ilan lang yan sa mga sangkap para magtagumpay sa papasuking negosyo. May pait man na mararanasan, dagdagan lang ng kaunting determinasyon at pagkilala sa sariling kakayahan, magkakaroon din ng magandang bunga ang inyong pinagpaguran. Ang paggawa ng Aroma Candle ay isang kursong hindi lang nakatuon sa makukuhang kita sa oras na makagawa at makabenta. Ito ay nagbibigay daan din na maipakita ang ating imahinasyon at malikhaing talino. Naway sa bawat pagsindi ng kandilang likha, samyuin ang tiyaga at pagod na ipinuhunan.